శ్రీ గురుభ్యో నమ పవిత్ర కార్తీక మాసంలో పురాణ శ్రవణం చేయడం వల్ల వచ్చేటువంటి విశేష ఫలితాలని కార్తీక పురాణం ద్వారా వింటున్నటువంటి ప్రేక్షక దేవులందరికీ కూడా నమస్కారం తెలియచేస్తూ పవర్ నైన్ టీవీ ద్వారా ఈ కార్తీక పురాణాన్ని వినే భాగ్యం కలిగినటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా పవర్ నైన్ టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం ద్వారా మీరు ప్రతిరోజు వచ్చేటువంటి అన్ని కార్యక్రమాలను తిలకించే అవకాశం ఉంటుంది దయచేసి మీకు నోటిఫికేషన్ కావాలి అని అంటే బెల్పై ప్రెస్ చేయడం ద్వారా నోటిఫికేషన్ కూడా పొందచ్చు నాలుగవ రోజు పురాణ శ్రవణానికి సంసిద్ధులైనటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా భగవత్ ఆశీస్సులు ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని కోరుకుంటూ నాలుగవ రోజు పురాణం గురించి తెలుసుకుందాం ఓ జనక రాజేంద్ర కార్తీక మహత్యంలో పుష్పార్చన దీప విధానాల గురించి చెబుతాను విను అన్నారు కార్తీక మాసంలో కమలనాభుడైన శ్రీహరిని కమలాలచే పూజించడం వలన కలిగేటువంటి కమలాసిని అయిన లక్ష్మీదేవి ఆ భక్తుల ఇంట్లో స్థిర నివాసం ఏర్పరచుకుంటుంది తులసి దళాలతో కానీ జాజి పువ్వులతో కానీ మారేడు దళాలతో కానీ పూజించేవారు తిరిగి ఈ భూమిపై జన్మించరు ఎవరైతే ఈ కార్తీక మాసంలో భక్తియుతులైన పండ్లను దానం చేస్తారో వారి పాపాలు సూర్యోదయానికి చీకట్లు ఏ విధంగా వెళ్ళిపోతాయో ఆ విధంగా పాపాలన్నీ కూడా చెదిరిపోతాయి ఉసిరి చెట్టు కింద విష్ణువును ఉసిరికాయలతో పూజించే వారిని తేరి చూడడానికి యమునికి కూడా శక్తి సరిపోదు కార్తీకంలో ఎవరైతే సాలగ్రామాన్ని తులసి దళాలతో పూజిస్తారో వారికి మించిన ధన్యులెవరూ ఉండరనడం అతిశయోక్తి కాదు బ్రాహ్మణ సమేతులై ఉసిరి చెట్టు కింద సాలగ్రామ పూజ చేసేవారు వైకుంఠాన్ని పొంది విష్ణువు వలె ఆనందంతో జీవిస్తారు ఎవరైతే కార్తీక మాసాల్లో విష్ణు ఆలయాల్లో మావిడాకల తోరణం కడతారో వాళ్ళు పరమపదాన్ని పొందుతారు పువ్వులతో కానీ అరటి స్తంభాలతో కానీ మండపాన్ని కట్టిన వాళ్ళు వైకుంఠంలో విష్ణు సామీప్యాన్ని పొందుతారు ఒక్కసారైనా శ్రీహరికి సాష్టాంగ దండ ప్రణామాన్ని ఆచరించిన వాళ్ళు అశ్వమేధ పుణ్యవంతులవుతారు విష్ణువునకు ఎదురుగా జప హోమ దేవతార్చనలు చేసేవాళ్ళు పితురులతో సహా వైకుంఠానికి వెళ్ళి సుఖిస్తారు స్నానం చేసి తడి బట్టలతో ఉన్న వానికి పొడి బట్టని దానం చేసిన వాడు పదివేల అశ్వమేధాల ఫలితాన్ని పొందుతాడు ఆలయ శిఖరంపై ధ్వజారోహణ చేసిన వారి పాపాలు గాలికి పుష్పము పరాగం వలె ఎగిరిపోతాయి నల్లని లేదా తెల్లని అవిస పూలతో హరిపూజను చేసిన వారికి పదివేల యజ్ఞాల ఫలితం సంప్రాప్తిస్తుంది కార్తీక మాసమందు ఏ స్త్రీ అయితే బృందావన గోమయంతో అలికి పంచరంగులతోనూ శంఖ పద్మ స్వస్తికారి నందాదీపాన్ని సమర్పించడం వలన కలిగే పుణ్యాన్ని వెయ్యి నోళ్ల ఆదిశేషుడైన పొగడలేడు ఈ కార్తీక మాసంలో శివుని జిల్లేడు పూలతో పూజించిన వాడు దీర్ఘాయువై అంత్యాన మోక్షాన్ని పొందుతాడు విష్ణు ఆలయంలో మండపాన్ని అలంకరించిన వారు హరిమందిరంలో చిరస్థాయిగా ఉంటారు హరిని మల్లెపూలతో పూజించిన వారి పాపాలు సర్వనాశనమైపోతాయి తులసి గంధంతో సాలగ్రామ పూజను చేసిన వారు వైకుంఠాన్ని పొందుతారు విష్ణు సన్నిధిలో నాట్యమును చేసిన వారి యొక్క పూర్వసంచిత పాపాలన్నీ కూడా నాశనమైపోతాయి భక్తియుక్తులై అన్నదానము చేసే వారి పాపాలు గాలికి మంచు తునకల్లా ఎగిరిపోతాయి ప్రత్యేకించి కార్తీక మాసంలో నువ్వుల దానము మహానది స్నానము బ్రహ్మపత్ర భోజనము అన్నదానము ఈ నాలుగు ఆచరించడం ధర్మంగా చెప్పబడుతూ ఉంది స్నాన దానాదులను ఆచరింపని వారు లోభి అయి యథాశక్తి చేయని వారు నూరు జన్మలు కుక్కగా పుట్టి కపట చండాల యోనిలో జన్మిస్తారు కార్తీక వ్రత శూన్యులు మరుజన్మలో గాడిదిగా పుట్టి తదుపరి నూరు పుట్టుకలు సులక యోనిని జన్మిస్తారు కార్తీక మాసంలో శ్రీహరిని కదంప పుష్పాలతో పూజించిన వారు సూర్యమండలంలోనే నివసిస్తారు ఓ జనక మహారాజా కార్తీక మాసంలో ఎవరైతే అవిస పువ్వుల మాలను తాము ధరించి తదుపరి అవిస పువ్వుల మాలికలతో శ్రీహరిని పూజిస్తారో వారు స్వర్గాధిపతులవుతారు మాల్యములు తులసి దళాలతో శ్రీ విష్ణువును పూజించే వనితలు వైకుంఠాన్ని పొందుతారు ఇంకొక సూక్ష్మాన్ని చెబుతాను విను అసక్తులైన వారు కార్తీక మాసంలో ఆదివారం నాడు లేదా శుక్ల పాడ్యమి నాడు కానీ పూర్ణిమ నాడు కానీ అమావాస్య నాడు కానీ 
సంకల్పరహితంగా ప్రాతస్నానం ఆచరించడం వలన కూడా ఆ మాసమంతా స్నానం చేసిన పుణ్యం లభిస్తుంది ఆ పాటి శక్తి కూడా లేని వాళ్ళు కార్తీక మాసం నెల రోజులు ఈ సంపూర్ణ కార్తీక మహాపురాణాన్ని చదివినా వినినా కూడా స్నాన ఫలాన్ని పొందుతారు కార్తీక మాసం సాయంకాలంలో దేవతాలయాల్లో శివ విష్ణు స్తోత్రాలను పఠించేవారు కొంతకాలం స్వర్గంలో ఉండి అనంతరం ధ్రువలోకాన్ని పొందుతారు ఇలా ప్రతి కార్తీక మాసంలో ఎవరైతే హరిహరులను స్మరించకుండా ఉంటారో వాళ్ళు ఏడు జన్మల పాటు నక్కలుగా పుడతారనంలో ఏ విధమైనటువంటి సందేహం లేదన్నారు వశిష్ఠుడు చెప్పినదంతా విని జనకుడు ఈ విధంగా అడుగుతున్నాడు మహర్షి మీరు చెప్పినవన్నీ విన్న తర్వాత నాకు ఒక సందేహం కలుగుతోంది వర్ణ సాంకర్యాది మహాపాపాలను చేసిన దుర్జనులు వేద త్రయోక్తాలైన ప్రాయచిత్తాలను చేసుకునందే పరిశుద్ధులు కారు అని సమస్త ధర్మశాస్త్రాలు ఘోషిస్తుండగా కేవలం కార్తీక వ్రతాచరణ ధర్మలేశం చేతనే సమస్త పాపాలు హరించుకుపోయి వైకుంఠానికి పోతున్నారని చెప్పడంలో మర్మమేమిటి ఇది ఎలా సంభవం అత్యంత స్వల్పమైన పుణ్యం మాత్రం చేతనే గొప్ప గొప్ప పాపాలు ఎలా నశించిపోతాయి గండ్రగొడ్డలతో కూడా కూలనేయ సాధ్యము కాని మహాపర్వతాన్ని కేవలం కొనవ్రేలి గోటితో కూల్చడం సాధ్యమవుతుందా అగ్ని దగ్ధమవుతున్న ఇంటిలో ఉన్నవాడు ఆ మంట మీద పురుషుడు నీళ్లు జల్లినంత మాత్రాన అగ్ని ప్రమాదం తొలగిపోతుందా ఏ మహానది ప్రవాహంలోనో కొట్టుకుపోయే వారిని ఓ పాటి గడ్డి పరిక గట్టుకు చేర్చగలుగుతుందా తనకు తానే కొండ చర్యల్లోని ఏ లతా సూత్రాన్నే పట్టుకున్న మాత్రం చే నదీ పాత వేగాన్ని నుంచి రక్షించబడతాడా వశిష్ట ఈ విధమైన దృష్టాంతాల వలన మహాపాపులైన వాళ్ళు సహితం అతి స్వల్పకార్యమైన కార్తీక వ్రతాచరణం వల్ల పాపరహితులు పుణ్యాత్మలు ఎలా అవుతారు వీటికి సమాధానం ఏమిటి అని అడిగాడు జనకుడి ప్రశ్నకు జ్ఞానహాసాన్ని చేస్తూ వశిష్ఠుడు ఈ విధంగా చెప్పాడు మంచి విమర్శ చేశావు మహారాజా చెబుతాను విను ధర్మాన్ని సూక్ష్మంగా చింతించాలి కానీ స్థూల రూపాన్ని మాత్రమే ఆలోచించకూడదు అదీ కాక వేదశాస్త్ర పురాణాలన్నీ కూడా ధర్మ సూక్ష్మాలను మనకు అందిస్తున్నాయి ఆయా ధర్మసూత్రాల వలన కొన్ని పర్యాయాలలో గొప్ప గొప్ప పుణ్యాలు స్వల్పమైనవి గాను స్వల్ప పుణ్యాలు గొప్పవైనవి గాను పరిణమిస్తూ ఉంటాయి ధర్మాలన్నీ గణత్రయంతో కూడుకుని స్వల్ప నల్పతలను సిద్ధింపజేసుకుంటాయి మూల ప్రకృతి అయిన మహామాయ కారణంగా సత్వర జస్తమస్సులనే మూడు గుణాలు కూడా ఏర్పడ్డాయి వీటిలో సత్వగుణ ప్రధానమైనవి ధర్మ సూక్ష్మాలు కర్మకాండ తపస్సు ప్రాయచిత్తాలన్నీ కూడా రజోగుణం వల్ల ఏర్పడ్డాయి తర్కము దైవేతర చింతనతో సాగించే దైవీయ కృత్యాలు ఆచరించే దాన ధర్మాలు ఇవన్నీ కూడా ధర్మం యొక్క స్థూల రూపాలు ఇవి తమోగుణం వల్ల ఏర్పడ్డాయి వీటిల్లో సత్వగుణ ప్రధానంగా ఆచరించే ధర్మాలు స్వల్పంగా తోచినప్పటికీ దేశ కాల యోగ్యతాదుల వల్ల విశేష ఫలితాలనిస్తాయి దేశము వంటి పుణ్యక్షేత్రం కాలము వంటి పుణ్యకాలం యోగ్యత అంటే పాత్రత బ్రహ్మజ్ఞత కలవాళ్ళు ఈ మూడిటిని చింతించకుండా చేసే సర్వధర్మాలు తామసాలు కాబట్టి దేశకాల యోగ్యతలను విచారించి చేసేవే సత్వధర్మాలు వీటిలో కొన్ని సమకూడి కొన్ని సమకూడక జరిపేవి రజోగుణ ధర్మాలని వేరే చెప్పక్కర్లేదు జనకరాజ అన్నిటికీ కర్మమే మూలకం ఎవరి కర్మను బట్టి వారి ఫలితాలు ఉంటాయి అయినప్పటికీ మనిషి జ్ఞానం అనేది ఉన్నందున ఆచరించే ధర్మాలను పై మూడింటితో పోల్చుకుని ప్రయత్నపూర్వకంగానైనా ఆచరించాలి ఈ విధంగా మూడు కలిసి వచ్చినప్పుడు ఆచరించిన ధర్మము అక్షయ ఫలితాన్ని ఇస్తుంది రాజా పర్వతమంత ఎత్తు కట్టెలను పేర్చి వాటి మధ్య గురు వింద గింజంత అగ్నికణాన్ని ఉంచితే ఆ అగ్నికణం కట్టెలను ఎలా కాల్చేస్తుందో సువిశాలమైన నట్టింట పెట్టిన నలుసంత దీపం ఆ ఇంటి చీకట్లను ఎలా తొలగిస్తుందో గుండిగడి మురికి నీళ్లను ఒక్క ఇండుపు గింజ ఎలా శుభ్రం చేస్తుందో అదేవిధంగా తెలిసి కానీ తెలియక కానీ పుణ్యంలో కానీ పుణ్యక్షేత్రంలో కానీ పుణ్యమూర్తుల వలన కానీ ఆచరించే ధర్మం అనంత పాపాలను దగ్ధం చేసి మోక్ష మార్గాన్ని వేస్తుంది ఇందుకు ఉదాహరణగా ఒక కథ చెబుతాను వినమన్నాడు పూర్వం కన్యాకబ్జ క్షేత్రవాసి సార్థక నామధేయుడు అనేటువంటి సత్యనిష్ఠుడనే బ్రాహ్మణుడికి అజామిలుడనే కుమారుడు ఉండేవాడు వాడు పరమ దురాచారుడు దాసీ సాంగత్యపరుడు హింసాప్రియుడిగా ఉండేవాడు 
సాటి బ్రాహ్మణ గృహంలోని ఒకనొక దాసితో సాంగత్యం పెట్టుకుని తల్లిదండ్రులను మీరి ఆ దాసి దానితోనే భోజన సేనాది కార్యక్రమాలన్నీ నిర్వహిస్తూ ఉండేవాడు కామాంధుడై వైదిక కర్మలన్నింటినీ విడిచిపెట్టి కేవలం కామాసత్తుడై ప్రవర్తింపసాగాడు తద్వారా బంధువులంతా అతన్ని వదిలివేశారు కులం వాళ్ళు వెలివేశారు అందువల్ల ఇల్లు వదిలిపెట్టి పోవలసి వచ్చిన అజామిలుడు చండాలపు వాడలోని ఒకనొక దాసీ దానితో కాపురం పెట్టి కుక్కలను మృగాలను ఉచ్చులు వేసి పట్టుకునే వృత్తితో బ్రతికే జనాలతో లీనమై మధుమాంస సేవాలోలుడై కాలాన్ని గడపసాగాడు ఇలా ఉండగా ఒకనాడు అతని ప్రియురాలైన దాసీది కళ్ళు తాగడం కోసం తాడి చెట్టు నెక్కి కమ్మ విరగడం వల్ల కింద పడి మరణించింది అజామిలుడు అమితంగా దుఃఖించాడు అప్పటికే ఆ దాసీ దానికి యవ్వనవతి అయిన కూతురు ఉంది మహాపాపాత్ముడు మహాకామాంధుడు అయినటువంటి అజామిలుడు తన కూతురు వరుసని కూడా తలచకుండా ఆ పిల్లనే వరించి ఆమెతో కామ భోగాలను అనుభవింపసాగాడు కాముకుడైన అజామిలుడు తన కూతురి అందే అనేక మంది బిడ్డలను పొందాడు కానీ వాళ్ళందరూ కూడా పసికందులుగా కడతీరిపోగా కడగా మిగిలిన బిడ్డకు నారాయణాన్ని నామకరణం చేసి అత్యధిక ప్రేమతో పెంచుకోసాగాడు తాను తింటున్నా నిద్రిస్తున్నా ఏం చేస్తున్నా సరే సతతం అతన్నే స్మరించుకుంటూ నారాయణ నారాయణ అని పిలుచుకుంటూ తన్మయత్వం చెందుతూ ఉండేవాడు కాలం గడిచి అజామిలుడు కాలం చేసే సమయం ఆసన్నమైంది అతడిలోని జీవును తీసుకుని పోయేందుకు ఎర్రని గడ్డములు మేసాలు కలిగి చేత దండపాశాలను ధరించిన భయంకరమైన రూపాలతో యమదూతలు వచ్చారు వారిని చూస్తూ గడగడలాడిపోయిన అజామిలుడు తన ప్రాణావసాన వేళ పుత్రవాత్సల్యాన్ని విరమించుకోలేక ఎక్కడో దూరంగా స్నేహితులతో ఆటలతో మునిగి ఉన్న కుమారిని కోసమై నారాయణ ఓ నారాయణ తండ్రి నారాయణ అంటూ పలుమార్లు పిలవసాగాడు ఆ పిలుపు అతడి కొడుకుకు వినపడలేదు అతను రాను లేదు కానీ చేరువుకు వచ్చిన యమదూతలు ఆ నారాయణ నామస్మరణను విని వెనక్కి జంకారు అదే సమయంలో అక్కడ ఆవిష్కృతులైన విష్ణుదూతలు ఓ యమదూతలారా అడ్డు తొలగండి ఇతడు మాచే తీసుకొని పోదగినవాడే కానీ మీరు తీసుకొని వెళ్ళదగినవాడు కాదు అని హెచ్చరించారు వికసిత పద్మాల వలె విశాలమైన నేత్రాలు కలవాళ్ళు పద్మమాలాంబరులు అయినటువంటి ఆ పవిత్ర విష్ణు పారిషదులను చూసి విభ్రాంతులై యమదోతలు అయ్యా మీరెవరు యక్ష గంధర్వ సిద్ధ చారణ కిన్నెర విద్యాధరుల్లో ఏ తెగకు చెందినవారు మా ప్రభు అయిన యమధర్మరాజు మాకు విధించిన ధర్మం రీత్యా తీసుకువెళ్ళనున్న ఈ జీవిని మీరు ఎందుకు తీసుకువెళ్తున్నారు అని అడగడంతో విష్ణుదూతలు ఈ విధంగా చెప్పసాగారు దీనితో నాలుగవ రోజు పారాయణం కూడా సమాప్తమైంది ఏమి జరుగుతుందనేది ఐదవ రోజు పారాయణలో చూద్దాం